আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বাইডেন চাচ্ছু কাটাল রানিকে একটা পত্র দিছেন পত্র তিনি দিতেই পারেন সেলফি যখন তুলিছেন পত্র দেওয়ার কোনো দোষ নাই ক্ষুদ্রকালে আমার হাত দিয়েও পাড়ার অনেক আপারার ভাইয়ের চিঠি চালাচালি করেছি হাঙ্গরে বিগত স্বাধীনতা দিবসও দিছিলেন একটা পত্র সেই চিঠিখানা এখনো ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় আমার ক্ষুদ্রকালের হাত চালাচালি করা পত্রগুলায় প্রাইভেসি ছিল কিন্তু বাইডেন আর হাসিনার পত্রের কোনো প্রাইভেসি নাই ক্ষুদ্রকালের পত্রগুলা কালের গর্ভে হারাই গেল বাইডেন কাকুর চিঠিগুলা পত্রিকা চেপে দিছে চিঠিপত্র এমনি পত্রিকায় চেপে দিলে গেলে মুশকিল আছে পাবলিকের নানা মানে ব্যয় করবি আজকে কিছু জিনিস আমরা ব্যয় করব এখনকার এই নতুন চিঠি যা প্রথমে প্রচার হয়েছে ইউএনবির বার্তা সংস্থার বরাদ্দ দিয়া তার আবার একটা কপি কিছুক্ষণ আগে আমেরিকান দূতাবাস প্রকাশ করে দিছে তার নিজের শো ওয়েবসাইটে এই চিঠির বিশদ পর্যালোচনা করে একটা বড় ভিডিও দিব শীঘ্রই তবে চিঠির যে বিষয়বস্তু প্রকাশ পাইছে তা দেখে আমার একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাই রাখা দরকার সেটাই জানাই রাখতেছি আজকে আমি একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলি যে বাংলাদেশ কিন্তু একটা গভীর জটিল ভূ রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে আমি এ কথা আগেও বলছি আমি বলছি বার্মার যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ের উপরে আইসা পড়বে বলি নাই বলছি এদের শোনে এই বার্মা নিয়ে আমেরিকার একটা পলিসি আছে আইন আছে পাশইছে কিছুদিন আগে নাম হইতেছে বার্মা অ্যাক্ট এই যেইটা মোটা দাগে এই বার্মা অ্যাক্ট হইতেছে এমন একটা আইন যা বাইডেনকে অর্থ বরাদ্দ দিছে এই বার্মায় এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে আশেপাশের অঞ্চলে গণতন্ত্রের লড়াইকে সাহায্য করার জন্য বার্মার সামরিক জানতা কণ্ঠাসা হয়ে পড়ছে মানে যদি মাত্র সতেরো পার্সেন্ট অঞ্চল দখলে থাকে একটা দেশের তাহলে দেশের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে তার থাকে না তো সে শুধু এই ফাইটার জেট দিয়া বোমা ফেলা ফেলা সে সে টিকা আছে কিন্তু তো এই ফাইটার জেট ফিরি চলে যায় তাহলে তো শেষ সে তো এই অঞ্চলে আমেরিকার সকল পলিসির লক্ষ্য হচ্ছে দুইটা এক চায়নাকে ঠেকাও আর মায়ানমারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করো অবশ্য মায়ানমারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চায়নাকে ঠেকানোরই একটা পার্ট হ্যাঁ পড়িছে এখন মর্টারের আঘাতে দুইজন বাংলাদেশি নাগরিক মারা গেছে একশোর উপরে বার্মিজ সীমান্তরক্ষী বাংলাদেশে আহত হয়ে আশ্রয় নিছে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে বাংলাদেশে দোভাল উইরা আসিছে মায়ানমার নিয়ে আলাপ করার জন্য হাসিনার লগে কত গুরুত্বপূর্ণ হইলে সে উইরা আসে যে তাকে নিজে থেকে কথা বলতে হবে এই সময় কোনো চিঠি চালাচালি কূটনৈতিক আলাপ গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে দুইটা কারণে আমরা যেন প্রস্তুত থাকি আর আমাদের স্বার্থ দেশের স্বার্থ যেন রক্ষিত হয় হাসিনা তো অনেক কিছু বলছে তাই না যে গ্যাস দিলে ক্ষমতা থাকতে পারতাম সেন্ট মার্টিন দিয়ে দিলে ক্ষমতা থাকতে পারি তলে তলে তুই মেলাগুছি করে তাই না তো তলে তলে কি করিছে সেটা একটা আভাস পাওয়া যাবে এই চিঠিগুলো থেকে তাই না তো এটা করলে আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হইল প্রথমত এই চিঠির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ইন্দো প্যাসিফিক মানে এই অঞ্চলের ভূ রাজনৈতিক যে খেলা সেই খেলা আমেরিকা খেলবে নিজে খেলবে এটা চীনের প্রতি আমেরিকার একটা প্রকাশ্য ওয়ার্নিং আপনারা দেখছেন চীন কাঠাল রানীকে কি পরিমাণ সমর্থন দিছে কেবল বাংলাদেশকে এই অঞ্চলে ভূ রাজনৈতিক খেলায় নিজের পাশে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের তো আকনা কইরা ভুয়া নির্বাচনের পরপরই চীন তাড়াহুড়া কইরা এমনকি মন্ত্রী পর্যায়ের এক কর্মকর্তারে পাঠাইছিল কাঠাল রানীর কাছে সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস জানাইতে এইবার তারা কলে একটা ধাক্কা খেল এই চিঠির মাধ্যমে আমেরিকা সর্বোচ্চ পর্যায়ে জানায় দিল তারা মাঠ সারে নাই তারা খেলবে খেলা হবে দুই নাম্বার এই খেলা আমেরিকা সরাসরি খেলবে কারো মাধ্যমে না এটা ভারতের প্রতি প্রকাশ্য মেসেজ এতে তো মোদির খুব ভাড়া ভেঙে যাওয়ার কথা হাসিনার উপরে যে ইনভেস্ট করছে র দিয়া সেটা তো জলে যাওয়ার পুরা সম্ভাবনা ইতিমধ্যে আমেরিকা বইলা দিছে যে ভারতের পাল্লায় পইরা তারা বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়ে ভারতকে যে সার দিছে এই যে একটা প্রপাগান্ডা সেটা সত্য নয় বলছে না তার মানে বাংলাদেশকে তারা আর ভারতের চোখ দিয়া দেখে না এবং দেখবে না তাছাড়া আর একটা জিনিস দেখেন ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিল করলে তো কাঠাল রানীকে এই বিষয়ে বাইডেনের চিঠি লেখার দরকার ছিল না তাই না মোদিকে চিঠি লিখলেই হইতো ইন্ডিয়া আমাদের অঞ্চলে হয়েছে কি এটা ল্যান্ড টালার মতো এর সাথে বেশি কিছু না এমনিতেই তার অধিকাংশ রাজ্যগুলোর অবস্থা সাব সাহারান আফ্রিকান দেশের অর্থনীতির মতো বা তার চাইতে খারাপ তার উপরে সে বাংলাদেশে চাইতে খায় ইন্ডিয়ার পণ্য বয়কট আন্দোলনে আমরা তার কাপড় খুলে ফেলতেছি এক এক কইরা মালদ্বীপের মতো ক্ষুদ্র একটা দেশও তার বাড়ি দিয়া ভাগাইয়া দিল এরকম একটা হাঁটু ভাঙা দেশের কাছে কি আমেরিকা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলকে ইজারা দিয়ে রাখতে পারে তিন নাম্বার খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিটিতে কারল রানীকে অভিনন্দন জানান নাই প্রেসিডেন্ট বাইডেন আমি তো ভাবছিলাম অভিনন্দন মনে হয় জানিছে তাই রেডি হয়েছিলাম আমার সে বিখ্যাত খেতাব তারে দিব কিনা 
এটা আজব এক চিঠি সাধারণত এই রকম চিঠি শুরু হয় একটা সম্বোধন দিয়া এটাকে বলে স্যালুটেশন দিয়া তাই না আমরা তো লিখি প্রথমে তাই না আমরা তো কারোর সাথে কথা হইলে একটা সালাম আদাব জানাই তাই না চিঠির শুরুতে অদ্ভুত কোন ধরনের সালাম আদাব নাই সমাপনী শুভেচ্ছাও নাই শেষের সময় আসেন আমি দেখাই স্বাধীনতা দিবসে যে চিঠিটা দিছিল তার সাথে যে তফা এডিটে সাহেব স্বাধীনতা দিবসে চিঠিটা দেখান কি লিখিছে প্রথমে লিখিছে অন বিহাফ অফ ইউনাইটেড স্টেটস আই উইশ ইউ অ্যান্ড দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ এ হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এ ধরনের কোনো কথা আছে শেষ করেছিল কি দিয়া খুব চমৎকার জিনিস দিয়ে শেষ করেছিল কি লিখেছিল অন দিস ডে অফ সেলিব্রেশন প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই সিনসিয়ার উইশেস টু ইউ অ্যান্ড দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ এবং শেষ করেছিল জয় বাংলা বইলা দেখেছেন এরকম কিছু আছে এই চিঠিতে নাই ইলেকশনের পর থেকে ওয়াশিংটন কিন্তু ক্রমাগত বলতেছে এটা ভুয়া নির্বাচন राष्ट्रदूत सरसर प्रधानमंत्री पक्षे पर मंत्री हस्तान्तर कर एक क्षेत्र पीटर हास চিঠিটা কারে দিছে ফরেন সেক্রেটারির হাতে মাসুদ বিন মোমাইনের হাতে বুঝতে পারতেছেন কি লেভেলে আমেরিকা ডিল করছে হাসিনার খুব আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নাই ইতিমধ্যে কাটাল রানী কোমরের দড়ি বাইন্দা ইন্ডিয়া সিন টানাটানি করতেছে রাশিয়ার পুতিন হালকা করে একটা রশি বাইন্দা রাখছে এখন বাইডেন সাহেবতার কোমরে একখান দড়ি টাইট করে পেঁচায় দিয়ে বললেন আমার কথা তোরে শুনতে হবে তুই যদি অন্য কোনো দিকে রওনা দিস তাহলে কলে খবর আছে আমি দেখবার চাই কোমরে চতুর্মুখী দড়ি টানাটানিতে কাটাল রানী আবার না আবার দুই টুকরা হয়ে যায় পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠছে এই অঞ্চলের শুধু রাজনীতি না এই অঞ্চলের ভূগোলও একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে যাবে শেষ পরিণতি কি হবে বলা খুবই মুশকিল তবে আমি সবাইরে চোখকান খোলা রাখতে বলবো আল্লাহ না করুক আমরা যেন একটা যুদ্ধের মধ্যে পইরা না যাই আমার কলে সব সময় এই আশঙ্কাটা ছিল এবং আমি বলছিলাম কোনোভাবেই বাংলাদেশকে যুদ্ধে জড়ানো যাবে না যাই হোক সার সংক্ষেপ হইতেছে এই চিঠি নিয়ে হাসিনা বা হাসিনা শিবিরের আনন্দিত হওয়ার কিছু নাই চিঠিটা খুবই শীতল একটা ডিপ্লোম্যাটিক চিঠি এবং এই রকম শীতল চিঠি সাধারণত এক দেশ আর এক দেশকে দেয় না বিশেষ করে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে এই ধরনের শীতল চিঠির বিনিময় হয় না এখন আমাদের আন্দোলন বয়কট সম্পর্কে কিছু কথা সারা দুনিয়ার বয়কট জমে উঠেছে এখন বয়কট বিরোধীরা মাঠে নামিছে ওদের জবাব দিতেছি আসবো পরে বড় কইরা খারান এর আগে কিছু তাৎক্ষণিক জবাব দিয়ে নেই বয়কট আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে আমাদের প্রতিপক্ষ নানা ধরনের কৌশল নেবে কারণ তারা বাড়ি খাইতেছে মার খাইতেছে তবে ওদের হাতে তেমন কলে অস্ত্র নাই কলে একটা অস্ত্রই ব্যবহার করতে পারবে সেটা হইতেছে উৎসাহটা ধ্বংস করে দেওয়া এমন কিছু বলার চেষ্টা করবে যে বয়কট আন্দোলনে আসলে ভারতের কিছু হবে না এবং এই বয়কট আন্দোলন ঠিক মতো চলিচ্ছে না হ্যাঁ বাপখান এমন উই করলে ভালো করবার পারল না এটা করলে বলবেন যা তুই এটা কর না তোরা কে মানা করছে কি কি যুক্তি দিবে যুক্তি দিবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে যেগুলো আমাদের বয়কটের লক্ষ্য না যেমন যুক্তি দিবে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আসে এটাকে আমরা বাদ দিতে পারবো ভারত থেকে গার্মেন্টসের মেশিন আসে এটাকে আমরা বাদ দিতে পারবো ভারত থেকে তুলা আসে গার্মেন্টসের এটাকে আমরা বাদ দিতে পারবো ভারত থেকে রেলগাড়ির বগি আসে সেটাকে আমরা বাদ দিতে পারবো সরকার সরকার বয়কট না করলে বয়কট আন্দোলন সফল হয় না ইত্যাদি 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 হ্যাঁ বাপ খান ওই দুই চারটা বয়কট আন্দোলন করে মাস্টার হয়ে গেছে পিএইচডি করে ফেলছে এই ধরনের ফালতু আলাপে কান দেবেন না কেন কান দেবেন না সেটা বলি প্রথম কথা সরকার বয়কট করে না সরকার দেয় স্যাংশন আমাদের আন্দোলন বয়কটের আমাদের আন্দোলন স্যাংশনের আন্দোলন না বয়কট একটা সিভিল রেজিস্টেন্স মানুষ করে জনগণ করে আমি আপনি করি বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলকে স্যাংশন দিছে আমরা ওদের সাথে কোনো বাণিজ্য করতে পারি না রাষ্ট্রীয়ভাবে হাসিনা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইন্ডিয়ারে স্যাংশন দিবে হুদাই কথা বললেই হইল আমরা ইসরায়েলে স্যাংশন দিছি আমেরিকা রাশিয়ারে স্যাংশন দিছে ইরানরে স্যাংশন দিছে তাই না সেই রকম সারা দুনিয়ার মুসলমানরা স্টারবাক্স বয়কট করেছে তাদের দোকানে কফি খাবে না বয়কট হচ্ছে সেটা যেটা আমি আপনি করতে পারবো যা বাজারে বিক্রি হয় সেটা আমি বয়কট করব গার্মেন্টসের তুলে আসে ভারত থেকে এটা আমি আপনি বন্ধ করতে পারবো গার্মেন্টসের তুলে দিয়ে যে পোশাক তৈরি হয় সে পোশাক চলে যায় দেশের বাইরে আমি আপনার আমার সাথে সেই পোশাকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমি তো পোশাক দেখেই না আমি তো উৎপাদনও দেখি না আমি কেমনে বয়কট করবো এটা আদানি থেকে বিদ্যুৎ আসে এটা আমি আপনি বয়কট করতে পারবো পারবো না তো হাসিনাকে দেওয়ার সময় বলে এটা আদানির বিদ্যুৎ এটা ইন্ডিয়ার বিদ্যুৎ এটা কর্ণফুলির বিদ্যুৎ এটা সামিটের বিদ্যুৎ একইভাবে বলে যে আমি কমু যে আমি বয়কট করলাম 
আর্মির রাস্তা করে দিচ্ছে নাকি ইন্ডিয়াকে কইছে আর কি যে সেটা আমি আপনি বললে বন্ধ হবে হবে না হাসিনা কি ইন্ডিয়ারে স্যাংশন দিবে হাসিনা বন্ধ করবে করবে না এই উদ্ভটলা তুলতেছে ইন্ডিয়ান লেসপেন্সার গুলো এরা গণশত্রু এরা ইন্ডিয়ার দালাল সরাসরি এরা ইন্ডিয়ার দালাল হাসিনার দালাল এবং গণশত্রু জনগণের শত্রু আদানির বিদ্যুতের কথা বাদ দেন আমরা দেশের আঠারো কোটি মানুষ চাইলেও কি আমরা আদানির এই রূপ চান্দা সোয়াবিন তেলটা পুরাটা বন্ধ করতে পারবো পারবো না কেন পারবো না জানেন কারণ আদানির এই রূপচান্দা পুলিশ কেনে হাসিনা কেনে পুলিশের জন্য পুলিশের রেশনের জন্য এটা রূপচান্দা দেয় এটা বন্ধ করার কোনো উপায় আছে আমাদের হাসিনা তো এটা কিনবেই এমন কি খুচরা মার্কেটে আমরা রূপচান্দা সোয়াবিন তেলের পুরোটা কি বন্ধ করতে পারবো না পারবো না কেন পারবো না বাংলাদেশে তো আট শতাংশ সংখ্যালঘুর একটা বড় অংশ আদানি রূপ চান্দা কিনবে তাই না পারলে এক লিটারের জায়গায় দুই লিটার কিনবে ডিসকাউন্ট তো দিচ্ছেই তাই না তা আমাদের বয়কট করা পণ্য সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ কিনতেছে আমার কথা বিশ্বাস না হলে সেক্কুইরা দেখতে পারেন ওরা তো বয়কট সমর্থন করে না ওরা তো বয়কট করিচ্ছে না ওরা তো কিনবে তাইলে আমরা তো পুরাটা বন্ধ করতে পারবো না কিন্তু এই বয়কট আন্দোলনে বাংলাদেশে আদানি রূপ চান্দার বিক্রি খুচরা মার্কেটে আমরা সত্তর থেকে আশি পার্সেন্ট বন্ধ করে দিতে পারবো আমি আবারও বলতেছি খুচরা মার্কেটে সরকার যেটা কেনে সেটা না যদি আমরা ঠিক মতো কাজটা করতে পারি সত্তর পার্সেন্ট বন্ধ করতে হবে না ২০ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট এক মাসের মধ্যে কমায় ফেলতে পারলে বাংলাদেশের রূপ চান্দা কেন যে কোনো উৎপাদক ব্যাংকরাফ্ট হয়ে যাবে জয় বাংলা হয়ে যাবে আমরা হাজারো চেষ্টা করলেও ভারত থেকে সব আমদানি বন্ধ করতে পারবো না আমরা সব আমদানি বন্ধ করার কর্মসূচিও নেই নাই আমরা বন্ধ করছি ভোক্তা খাতের পণ্য যা আমরা কিনি পয়সা দিয়ে নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কিনি প্রত্যেক দিন হয় সেগুলোর বিকল্প দেশি বা অভারতীয় পণ্য আছে তাই না আমি চাইলেও গার্মেন্টসের তুলা মেশিন আমদানি বন্ধ করতে পারবো না তুলা বা মেশিন ভোক্তারা কেনে না আমি আপনি কেনি না হাসিনা যে আলু আনলো সেটা আমরা বর্জন করতে পারবো আমরা বললেও কেউ বর্জন করতে পারবে পারবে না কারণ আলুর গায়ে ভারতীয় পণ্য লেখা থাকে না আপনি চাইলেও ভারতীয় আলু কেনা বাদ দিতে পারবেন না যদি ভারতীয় আলু বাজারে ঢুইকে থাকে আপনি কেমনে বুঝবেন ওটা ইন্ডিয়ান আলু আলুর গায়ে তো লেখা থাকে না আপনি ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ বন্ধ করতে পারবেন না অনেকে বলে পেঁয়াজ বন্ধ করেন আর পেঁয়াজ আপনি কেমনে চিনবেন যেটা ইন্ডিয়ান না পারবেন না কারণ ওই পণ্যের গায়ে ইন্ডিয়ার তৈরি লেখা থাকে না কিন্তু আপনি ভারতের তৈরি স্যান্ডো গেঞ্জি বন্ধ করতে বন্ধ করতে পারবেন কুরকুরে বন্ধ করতে পারবেন প্যারাসুট বন্ধ করতে পারবেন আপনি যদি সারা দিনে খরচা করেন পাঁচশো টাকা তার মধ্যে তিনশো বা চারশো টাকার দেশি বা অভারতীয় পণ্য কিনতে পারবেন আগে হয়তো আপনি দুইশো টাকার অভারতীয় পণ্য কিনতেন তার মানে প্রত্যেক দিন আপনি দুইশো টাকা ইন্ডিয়ার পকেট থেকে ফেলে দিতেছেন কেড়ে নিতেছেন তাই আপনি কি বয়কট করতে পারবেন না সেটার আলোচনাতে ঢুকবেন না আপনি তো প্রত্যেক দিনই বয়কট করতেছেন দুই সপ্তাহ হয় নাই জয়শঙ্করকে এটা নিয়ে কথা বলতে হয়েছে তাই না আপনার আঘাত জায়গা মতো লাগিচ্ছে লক্ষ্যে স্থির থাকেন অন্য কোথাও নজর দিয়ে না দুই সপ্তাহে কাজটা আগামী এক বছর চালাই গেলে আপনার পায়ে এসে পড়বে ওরা লিখে রাখতে পারেন বয়কট সেটাই যা আমি নিজে কিনি যার গায়ে মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা থাকে আর যেটা ভারতীয় কোম্পানির পণ্য মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা থাকলে সেটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির হইলো বিদেশি কোম্পানির হইলো সেটা যদি ভারতীয় উৎপাদিত হয় সেটা ভারতীয় পণ্য এবং এটা আমরা বর্জন করব ভারতীয় কোম্পানির পণ্য বাংলাদেশে যদি উৎপাদিত হয় সেটাও ভারতীয় পণ্য সেটাও আমরা বর্জন করব যেমন ইমানি যেমন সান ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডিয়ান আর ইন্ডিয়ান লেসপেন্সাররা এসে বলে চিকিৎসা নিতে যেন না যায় ইন্ডিয়া ভারত আজ যদি বলে দেয় বাংলাদেশিরা ভারতে চিকিৎসা করাতে আসবে না তাহলে কি হতে পারে ভাবুন তো আরে ইন্ডিয়া ট্যুরিজম মিনিস্ট্রিতে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওয়েলনেস অ্যান্ড মেডিকেল ট্যুরিজম বইলা ওরা মার্কেটিং করে বলে আসো 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 আমার পণ্য আছে সার্ভিস আছে আসো আর এই মার্কেটিং এর বলে আটাত্তর দেশের বিশ লক্ষ রুগি যায় ইন্ডিয়া শুধু বাংলাদেশের রুগি না আর সেটা এখন কয় তোমরা একশো না বলে তুমি তো দেখছো আমারে আসতে আচ্ছা মেডিকেল ভিসা কে দেয় ইন্ডিয়ার সরকারই তো দেয় তো সেটা বন্ধ করে দে তো কে মানা করছে আমাদের আহ্বানের পর মাল দিবে উনসত্তর পার্সেন্ট বাংলাদেশি পর্যটক বাড়ছে সাবাস বাঘের বাচ্চা আরও যাব আমরা ওইখানে ইন্ডিয়াত বেড়াইবার যাবেন না বেড়ানোর ভালো জায়গা আছে দুনিয়াত দরকার হলে দুই বছরে একবার যাবেন দেশের বাইরে বেড়াইতে ভালো জায়গায় যান আর চিকিৎসার জন্য যাইতে হলে মেলা জায়গা আছে ব্যাংকক সিঙ্গাপুরে যান চিকিৎসার জন্য অল্প একটু খরচা হয়তো বেশি হবে কিন্তু অনেক গুণ ভালো চিকিৎসা পাবেন ব্যাংকক সিঙ্গাপুর চায়না এসব জায়গার চিকিৎসা করান আর একটা জায়গার কথা বইলে দি ওরা আরো জ্বলবে বলবো কম পয়সায় ভালো চিকিৎসা হবে আমি নিজে লাহোরে ইমরান খানের হাসপাতালে ট্রেনিং করেছি শকত খানম ক্যান্সার হাসপাত
অনেক খুবই বিখ্যাত মেডিকেল ইনস্টিটিউট আছে পাকিস্তানে খরচা কম এমনকি বাংলাদেশের চাইতেও কম আমি কয়েকটা নাম বলি পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস পিআইএমএস ইসলামাবাদে জিন্না হসপিটাল লাহোরে সার্ভিসেস হসপিটাল লাহোরে লেডি রিডিং হসপিটাল পেশোয়ারে সিন্ধ ইনস্টিটিউট অফ ইউরোলজি অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশন কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের একটা খুবই বিখ্যাত হসপিটাল করাচিতে ডাক্তার রুথ কে এম পাফু সিভিল হসপিটাল করাচিতে পাঞ্জাব ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওলজি কার্ডিওলজির খুবই ভালো হসপিটাল লাহোরে আর স্যার গঙ্গারাম হসপিটাল গঙ্গারাম স্যার গঙ্গারাম দেখে মনে হচ্ছে না হিন্দু মানুষের নামে হ্যাঁ একটা হসপিটাল লাহোরে খুবই বিখ্যাত হসপিটাল আমি বাংলাদেশের পাকিস্তান এম্বাসিকে সহজে দ্রুত মেডিকেল ভিসা দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার একটা মেডিকেল কর্নার খোলেন পাকিস্তানের রোগী যাওয়া শুরু করলে পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের দোভাষী হিসেবে নিয়েন আমরা আমাদের চিকিৎসার বিকল্প তৈরি করে নেব ছোট লোকদের কাছে চিকিৎসা নিতে যায় না আপনি আর টেকা আপনি দিয়ে চিকিৎসা নেন আবার কথা শোনায় আসেন না আরে আশ্চর্য ব্যাপার পাকিস্তানের কথা কেন বললাম রুগী ইন্ডিয়া বাদ দিয়ে পাকিস্তানে যাওয়া শুরু করলে ওদের জলুনি দ্বিগুণ হবে দেখবে আর জ্বলবে লুসির মতো ফুলবে